আজকে আমরা আলোচনা করব একটি সেনসিটিভ টপিক নিয়ে আর সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের স্যালারি রেঞ্জ কেমন হয় এরকম একটা টপিক নিয়ে আলোচনার কারণ হচ্ছে আমাদের ফেসবুক অফিশিয়াল পেজ ইউটিউব চ্যানেল সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যার মধ্যে সবচেয়ে কমন একটা প্রশ্ন হলো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের স্যালারি রেঞ্জ কেমন হয় তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তবে আমি একটু কথা যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কখনোই স্যালারি হতে পারে না তবে ভবিষ্যৎ জীবন যাপন মসৃণ করার জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয় স্যালারি টাকা অর্থ যাই বলেন না কেন এগুলো আমাদের জীবনেরই অংশ আর হ্যাঁ এই ভিডিওতে দেখানো সকল তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে সংরক্ষিত প্রত্যেকটি তথ্যের সাথে এই তথ্যের যে ওয়েবসাইট তার লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে যেহেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডাস্ট্রি মালিকদের সাথে স্যালারি রেঞ্জের ব্যাপারে যোগাযোগ করিনি তাই সকলে ভিডিওটি বিতর্কিত না করে পজিটিভ নেবেন ধন্যবাদ প্রথমেই যদি আসি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে তো এখানে দেখা যাচ্ছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের বার্ষিক অ্যাভারেজ স্যালারি হচ্ছে প্রায় সাতাত্তর হাজার পাঁচশো ইউএস ডলারের মতো যেটা বাংলাদেশের টাকার হিসাবে প্রতি মাসে অ্যাভারেজ স্যালারি আসবে পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি তো এখানে আমি যদি আরেকটু কথা বলি সেটা হচ্ছে লাস্ট মান্থে আমি ক্লাস টোর ডট কম ওয়েবসাইটে দুইটা জব সার্কুলার দেখি যেগুলো ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে তো সেখানে প্রথম জব সার্কুলারটা ছিল প্রোডাকশন ম্যানেজার টেক্সটাইল হিসাবে মেটলাইন ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে স্যালারি অফার করা হয়েছে ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড ডলার থেকে এইটটি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এবং অপর একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যাগনা সিটিং সেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার স্পেশালিস্ট হিসেবে নেওয়া জব সার্কুলার করা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইউএস ডলার থেকে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্স থাউজেন্ড ইউএস ডলার তো বোঝা যাচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি হাই ডিমান্ড রয়েছে তবে এখানে বলে রাখি দুইটা জবের ক্ষেত্রেই এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে অ্যাবাউট সেভেন ইয়ার্স অর্থাৎ সাত বছরের বেশি এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে তো যেইভাবে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বা এই সকল কান্ট্রিগুলোতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের হাই ডিমান্ড রয়েছে সাথে সাথে এই সকল জব পেতে হলে ওই সব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক রিকোয়ারমেন্টও থাকতে হবে ইউনাইটেড কিংডম সেখানে দেখতে পাবো সেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের বার্ষিক অ্যাভারেজ স্যালারি হচ্ছে তেইশ হাজার নশো চৌত্রিশ ইউএস ডলারের মতো যেটা বাংলাদেশের হিসাবে প্রতি মাসে পড়বে প্রায় দুই লক্ষ টাকারও বেশি তো এই জার্মানির ক্ষেত্রেও আমি গ্লাস টু ডট কম ওয়েবসাইটে জব সার্কুলার দেখি সেখানে হচ্ছে ওয়েবেস্ট কোম্পানিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নেওয়া হবে যেখানে স্যালারি অফার করা হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড ইউএস ডলার থেকে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ইউএস ডলার এখানেও প্রতি মাসে বাংলাদেশের টাকার হিসাবে স্যালারি পড়বে প্রায় চার লক্ষ টাকার মতো এরপর আসি টেক্সটাইল জগতের সেরা দেশ চায়নার ক্ষেত্রে চায়নাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের বার্ষিক অ্যাভারেজ স্যালারি হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো ইউএস ডলারের মতো যেটা বাংলাদেশের হিসাবে প্রতি মাসে মোট দেন এক লক্ষ টাকার মতো পড়ে তবে এই সকল ক্ষেত্রে আমেরিকা জার্মান ইংল্যান্ড এই সকল কান্ট্রিগুলোতে রেগুলার টেক্সটাইল প্রোডাক্টের চেয়ে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল নিয়ে কাজ করে যার জন্য এই সকল দেশে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড অনেক পরিমাণে বেশি থাকে কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া সহ আমাদের দেশগুলোতে আমরা করি রেগুলার টেক্সটাইল প্রোডাক্ট তৈরি যার কারণে আমাদের দেশে ওই সকল দেশের তুলনায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড কম থাকে এরপর যদি আসি আমাদের দেশ বাংলাদেশের কথায় তো আমরা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তারা সবাই জানি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জব পাওয়া মোটামুটি সহজ পড়াশোনা শেষ করলেই আপনি জব পাবেন বলে আশা করা যায় কিন্তু একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার চাকরিতে গেলে প্রথমেই উত্তি উচ্চ বেতনের লোক না করাই ভালো কেননা তখন কারখানায় আপনি শুধুমাত্র কাজ শিখছেন এবং এই শেখার বিনিময়ে ওই ইন্ডাস্ট্রির মালিক আপনাকে কিছু সম্মানই দেবে অভিজ্ঞতাহীন একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে চাকরিতে ঢুকলে তার বেতন দশ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে থাকে এরপর তিন থেকে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার বেতন অনায়াসে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা হতে পারে মোটামুটি আট থেকে দশ বছর চাকরি করার পর আপনার বেতন দেড় থেকে দুই লাখ হয়ে যাওয়া আশ্চর্যজনক কিছু নয় টেক্সটাইল সেক্টরে পরিশ্রম বেশি আপনি যত পরিশ্রম করতে পারবেন আপনার উন্নতিও তত তাড়াতাড়ি হবে এক্ষেত্রে একটু বলে রাখা উচিত আমি যে স্যালারি রেঞ্জ বললাম এগুলো সাধারণত ঘটে থাকে তো আমি আশা করি আজকের ভিডিও থেকে অন্তত পক্ষে টেক্সটাইল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারদের সাধারণত স্যালারি রেঞ্জ কেমন হয় সেই সম্বন্ধে আপনারা কিছু হলেও ধারণা পেয়েছেন 
পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ